for it. It's Diego. Diego likes all six hands. Diego likes to look at us when we... Wow. That's crazy. I told you now. <laughs> Still got the gloves. Well, congratulations. Were you Thank planning you. on fighting somebody in the parking lot? Is that why you left your gloves on? É, parabéns, você estava planejando lutar com mais alguém no estacionamento, que você deixou a luva? Ai, eu esqueci. <laughs> Acho que eu estou muito emocionada ainda. I, I'm so very emotional, but I'm just very touched about the wins, so I forgot. Can you talk to me about what this means for you? What this win really means for your career, for your legacy and all of that? Você pode falar para a gente um pouco o que essa vitória significa para você, é, para a tua carreira, para o teu legado, o que, que significa? Ah, sem sombra de dúvidas, foi a luta mais emocionante. Contra a adversária mais difícil que eu tive, Germana é incrível, é muito é, emocionante você entrar lá dentro e ver uma pessoa que você é fã e você enfrentar e superá-la. Então, obviamente, isso valoriza muito a minha vitória. E ela estava incrível. A Germânia estava incrível hoje. Ela voltou muito bem. Eu espero de verdade que ela volte mesmo, não se aposente de novo, porque essa mulher tem muito para entregar ainda. Um, you know, it was it was a very emotional fight, one of the most emotional fights I've ever uh, I've had here, and certainly in my career, um, against Germânia, who's such a tough opponent to start off with. I mean, she's such a tough fighter. Um, and also, it's, it's so special to actually go in there and to face someone that you've admired throughout your career. And so, um, I mean, she's such a great fighter, and I do hope that she doesn't, you know, retire again, that she stays. I mean, just, she's such a good fighter. She's got so much to offer still to this division, this organization. Is that why it was emotional for you, because of the opponent? Or was it the fact that you were coming back after a little bit of a layoff? And, or were there other factors? É, foi por isso que foi emocionante para você, que você ficou emocionado com isso, porque foi, foi a adversária ou foi também o fato que fazia um tempo que você não lutava? O que, que foi? Ah, até que o tempo fora não é um grande problema para mim, porque eu sempre me mantenho treinando, isso não me interfere em nada. É, sem sombra de dúvidas, o fato de eu ter descido de volta aos pesos galos, é, essa performance ela, ela diz muito, porque primeiro duvidaram que eu iria bater o peso, depois duvidaram que eu iria performar, depois duvidaram que eu seria capaz de vencer uma strike do nível de Germano, depois duvidaram que eu seria capaz de vencer uma ex-campeã. Então, uma vitória que, assim, é uma resposta para todas as perguntas que as pessoas estavam fazendo. Então, para mim, foi emocionante. Um, the time off, really, it didn't, it didn't mean much, uh, sincerely, because I'm still training, I'm always ready for the fight, but it, it's because of other factors, if you think about it, just, it's just coming down to band weight, and, and people, it's, it's, for, it's to, 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 to stop any doubts for those who doubted that I could make weight. It's for those who doubted that I could perform in this division. It's for those who doubted that I could perform against a striker of the level of Jermaine, and also performed against uh, those who doubted that um, I could perform against the former champion. So I think it answered many questions and, to sh and shut up a lot of people that, that had doubts about me. And how about the fight itself? Did the fight go the way that you had anticipated going, or were there some surprises in there? E a luta em si, ela foi do jeito que você imaginava, ou teve alguma surpresa ali? Exatamente como a gente imaginava. Eu falei isso várias vezes, que eu esperava que Germani voltasse muito bem. Não acho que ela iria sair da aposentadoria para se apresentar mal. E é incrível, porque eu também, como uma striker, quando você luta com outro striker, naquele primeiro momento ali, no primeiro jab, você vê tudo assim. Você, você entende o nível que o seu adversário está também. E a gente tinha trabalhado exatamente para isso. Em momento algum, por mais que eu também seja uma striker, em momento algum, eu iria esquecer o plano de jogo, que era botar ela para baixo e respeitá-la. Germana é uma atleta que tem que ser respeitada. Então, a estratégia era fingir que ia brigar, botar um golpe duro e botar para baixo em todas as oportunidades. E dali ou controlar ou finalizar. Era esse o nosso objetivo e foi isso que foi feito. Um, no, there were no surprises. There was exactly what we expected. Um, when you face a, a high-level striker, and I consider myself a, a high-level striker, whenever you face another high-level striker, you can feel it right off the bat. It's that, that first jab. The first, you know, when, when you throw the first time, you know what kind of fighter you're facing and what kind of challenge you have in front of you. Um, and as much as I wanted to hit her, as much as I wanted to go to the, the, the plan was not to brawl with her, was to to never forget, even if one of my, my shots actually got in there. So 
not forget what we needed to do and what we were set out to do. She's very dangerous. So our plan was to take her down and to always bring it down to her ground and then dominate from there, take position and work our way down there. And never forget, always respecting her, but looking for control, looking to dominate, and that's exactly what we did. So what comes next? When would you like to fight again? Do you have an opponent in mind? I don't know if you mentioned anybody. We couldn't hear on the broadcast, but um, is there somebody you'd like to fight next or a, sp a specific place you'd like to fight? E o que que vem próximo agora? Quando você quer lutar contra alguém específico, você quer lutar numa data, é, não sei exatamente se você expressou alguma coisa ao longo dessa semana ou até hoje, contra quem que você gostaria de lutar depois dessa luta? Uh, obviamente, eu estou buscando o title shot, eu acho que o retorno para os galos demonstra isso, eu quero a disputa do título, eu vou buscar, eu espero que o UFC me dê uma top 5, qualquer uma delas, não faz diferença para mim, eu vou lutar para pegar o cinturão, eu vou sempre colocar elas nas piores situações possíveis, e esse é o grande diferencial. Eu tenho qualidade para jogar em pé e no alto, e assim que o UFC casar a próxima luta, o jogo começa de novo, eu vou sempre buscar deixar elas desconfortáveis, então eu só espero que eles me deem uma top 5 o mais rápido possível. Um, I want a title shot. I've made, you know, uh, uh, no, uh, wasn't shy about it. Uh, I think the fact that I came down a bad way means a lot. That, that means that I'm looking for a title shot. I want a top five. It doesn't matter what the name is. It doesn't matter how dangerous she is. Um, I, you, you know that I'm going to be out there standing, uh, imposing my game, and uh, whoever the UFC puts in front of me, I want to dominate. I want to ensure that this that I will make it the most uncomfortable and I'll bring the biggest level of discomfort that this fighter is going to face. So whenever the UFC decides on whoever is coming in, the game starts again, the clock resets, and we go back at it. You mentioned your short layoff that you stayed busy, you stayed training. You gave a lot of, present, uh, a lot of uh, praise to Jermaine and how she performed out there, but she also was away from the game for, for quite some time. Do you feel like that time away did affect her performance out there a bit tonight? Você falou sobre o, o fato de que o tempo, o teu tempo fora não, 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 não impactou muito, porque você continua trabalhando o tempo todo, e você é, foi muito... É, é, você elogiou bastante a performance dela depois de um tempo fora que ela voltou um, um bom nível de performance. Você acha que o tempo, que o tempo provavelmente que ela ficou fora impactou e que ela não voltou 100%? Ou seja, que ela que impactou alguma coisa nisso? Cara, eu até achei que iria impactar mais, mas no primeiro minuto, de, no primeiro jab que eu dei, eu vi que ela estava prestando atenção, ela estava atenta, ela estava no jogo. Eu, eu falei, ela voltou no muito bem. Ela voltou no mesmo jogo que ela lutou contra a Amanda na última luta, no mesmo jogo que ela voltou contra a, a Juliana. Mas, obviamente, ela não é boba, ela também respeitou, porque ela sabe que eu não tenho a mão que a Juliana tem, que é medíocre. Então, ela também respeitou o golpe que vinha de encontro. Mas eu fiquei muito feliz porque ela estava bem. E é isso que fez a luta ser mais dinâmica e mais difícil para mim. E é, eu não, não tem como eu medir o quão bom ou ruim ela estava, né? Mas, das últimas lutas que eu vi dela, ela me parecia muito bem. Um, you know, it, it does not seem like it, it w we would expect it to be more, but I don't think it was. You know, right from right out from the get go, as, far, as, soon, as soon as the fight started, I, I noticed how attentive she was, how, how, which, how much on in in the game she was, and paying attention and, and very quick to things. So I figured, I mean, she's she's on top of the game. Um, I, I mean, she came back with the same level um, that I think uh, was was there when she fought Amanda. And when she fought, you know, even against Juliana, and she was facing a striker that had that has a very hard hand, not you know, not the one that Juliana has, which is mediocre. Um, so I figured, I mean, when she came back, I noticed the the, the quality that she has, and um, I don't think it, it it really impacted that much because she was she seemed to be on top of her game. That's the quality of fighter that was there before. And you could definitely tell you had a lot of respect for her. Is there any moments in the fight when it starts where obviously this is something that you've watched fight a lot of times, but now you're actually getting to see her come towards you and throw these strikes that you've got to see. 
how long does it take you to get over uh, the moment of admiring, like, oh, wow, she is fast, to actually focus on the fight and to establish your own game plan? Você foi muito respeitosa em relação a ela e mostrou toda a sua admiração por ela, então não deixa de fazer isso. É, então, a pergunta é, quanto tempo demora para você, ou se tem algum tempo, para você sair desse momento de admiração, que é essa pessoa que você sempre acompanhou na carreira, e, de repente, ela está na tua frente, ou seja, vem um golpe na tua direção, alguma coisa acontece, e você tem que entrar na luta, e o momento mudou. Agora não é mais uma pessoa que você admira, é, continua sendo, mas agora é uma adversária. Como é que é isso? Cara, eu acho que isso foi a maior dificuldade nessa luta. Obviamente, respeitando ela mais uma vez, sou fã do striker dela, mas eu sabia que a gente tinha tudo para vencer ela, mas é, é difícil, não é fácil você olhar para o outro lado, é você começar a enfrentar seus ídolos. E é, você sempre fica naquela dúvida, pô, estou voltando para o peso galo, vou enfrentar uma ex-campeão... Por mais que você saiba o quanto você treina, o quão preparada você está, você tem dúvidas sobre você, que você vai se descobrindo ao tempo, quando você enfrenta um campeão, quando você é, pega o título, talvez, talvez demore até você pegar o título e se tornar um monstro. É, então é isso, eu acho que demorou um tempo para eu olhar, eu, principalmente no terceiro round, que quando eu perdi o segundo, eu sentei, eu falei, cara, ela me deu um chute na cara, eu não senti nada, por que, que eu não estou engolindo ela? E aí, quando eu voltei no corner, meu, meu marido falou assim, olha, você não vai deixar essa mulher te vencer, esquece que é a Germânia, entra para dentro dela. E eu falei, é, é isso que eu vou fazer. E eu entrei no terceiro round e falei, eu vou dar ela um murrão, eu vou botar para baixo, acabou a luta. E foi isso que eu fiz. Então, eu... Eu te respondendo, talvez dois rounds demoraria. Ah, uh, that was the hardest part of the fight, really. I mean, yeah, because it's it's someone that that's kind of larger than life, and they 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 admire. So it's someone that's to be respected because of what she does. So um, I, also, there's a there's a lot of doubt in yourself when you're going through this. Like every fight that you do, every new challenge, every new step of the way it helps to um, answer questions about yourself. So, you know, am I capable of doing this? Am I, am I, am I up to the challenge? So, um, you start seeing things during the fight that, that you're start, you start answering, and that's when things start to uh, make sense, and you start to, to, to uh, as you said, forgetting that. Well, when I went back to my corner after the second round, and my husband was telling me, like, listen, what, what, what are you feeling right now? You go, you, they felt like there was a possibility that the second round was lost. Like, well, I kind of looked at myself and said, listen, she kicked me right in the head there, up high, and I didn't feel anything. I was like, why am I not just, just eating her up? Like, why am I not just swallowing this girl? Like, why is it not happening? Um, and at that point, I was like, well, this is when we're going to try to impose your game. Um, so to answer your question, about two rounds, that's what it took me. <laughs> And last, it looked like you guys had a nice moment after the fight. Um, what, what did you guys say to each other after the fight there? E por último, parece que tiveram um momento muito legal entre as duas no final da luta. O que que você conseguiu falar com ela? O que que vocês trocaram de palavras? Eu achei incrível porque ela fala o português, então eu, eu pelo menos um pouco, óbvio, não é a língua dela, mas ela entende um pouco. Então eu fiquei muito feliz. E eu disse para ela, eu sempre fui sua fã. Você é uma mulher incrível. Eu sou muito sua fã e vou continuar sendo. Ela olhou, riu e falou. É, o momento é seu e parabéns. Então, assim, a gente já tinha se encontrado dentro do PA, já tinha conversado no vestiário. E aí, velho, não tem como eu esconder, eu não vou esconder que eu sou fã dela e que eu estou feliz, assim, como sou fã da Amanda, é, da Ron. É, são atletas que eu admiro muito, obviamente, se tiver que enfrentar, nós vamos calçar as uvas e fazer o trabalho, mas sempre vai existir um carinho muito grande pelas atletas que fizeram isso aqui acontecer. Um, it was so cool because actually she speaks a little bit of Portuguese. Obviously, that's perfect. That's not her her language, but she understands it a bit. And I just went up to her and I said, um, you know, I'm always going to be your fan. I continue to be your fan. I'm going to continue to be your fan, uh, no matter what. And she said, you know, this is your moment. So this is your moment and enjoy it right now. So just like it, Amanda, just like Holly Holm, like, I, I'm never going to, if, if the job, if duty calls, I'll go out there, put, those, put on those gloves and do my work. But I'm never going to forget the importance and never 
not have admiration for all the women that have trailblazers and, and, and that, that have done so much for the sport and have brought the sport to the level that I am right now. Just one for me real quick. Your last three fights have all taken place here inside the Apex, and so has your majority of your career. Are you a fighter that feeds off the fan energy in a packed house, or does that not really affect you? And do you really want to go out to an arena show again? É, as últimas três lutas tuas foram aqui no Apex. E muita parte da tua carreira acabou acontecendo aqui no Apex. Você é uma pessoa que se alimenta da energia da galera? Você é uma pessoa que, que gostaria de lutar em umas arenas para ter aquele, aquele momento e ter aquela energia de todo mundo? Sim, eu acho que é o, talvez seja o start ali para o atleta, né? Você lutar na arena com a torcida toda gritando. É, mas tudo bem, eu entendo que o UFC, por enquanto, ainda está né, me testando, ainda, principalmente no peso novo. Eu acredito que existe uma responsabilidade em um card numerado, que talvez eles não queiram correr o risco, por enquanto, enquanto eu não batesse bem o peso. Cara... Tá tudo bem. Se me botar na arena cheia, eu vou fazer um show. Se me botar fechada aqui, eu vou fazer um show. É só meu trabalho e é isso. I think that is kind of like a, you know, um, almost like a spark to the athlete, yeah, to have to have the uh, to have the crowd. Uh, but you know, this is I completely understand uh, what has happened here. Uh, the UFC is testing me, especially at a new weight. Um, there's a there's a level of responsibility and a weight that comes in with having a, a numbered card. So, you know, having a pay-per-view, they wanted to make sure that I'm making weight in this new division. But it doesn't matter. You put me in an arena full of fans, I'll go out there to put on a show. Um, you know, closed environment like here, we're going to try to put on a show. That's it. That's our job. We're going to do it. Bada bench. All good. Thank you.